Smoking causes cancer. Smoking kills. Pogatagadun cancer karko mariyu pranantako. Liquor drinking is injurious to health. Majun saving chadun arogyan ki hani karam. ఈ కథలు వచ్చే సంఘటనలు కొన్ని నా జీవితంలో జరిగిన స్వానుభవాలే నాకు మూడు ముప్పై మూడు గంటలకు ఉన్న సంబంధాన్ని కొన్ని ఊహలు జోడించి మీ ముందు సమర్పిస్తున్నాను అవునండి పాప కాలు బయటకు వచ్చింది అయ్యో ఓర్చుకోలేదు కేసు వచ్చింది పాప కాలు బయటకు వచ్చేసిందంట ఏంటి కాలు బయటకు వచ్చేసిందా అమ్మా నెప్పిగా ఉంది ఓ మై రీడింగ్ హెవీగా ఉన్నట్టు నర్స్ తొందరగా ఓటీ రెడీ చేయండి ఓకే డాక్టర్ తొందరగా నర్స్ ఇంకా ఆ పేషెంట్ ఎందుకు అరుస్తూనే ఉన్నారు అనస్తీష ఇచ్చారా లేదా అసలు లేదు డాక్టర్ బిడ్డ కాలు లోపలికి వెళ్ళే పొజిషన్ మారిపోయింది డాక్టర్ నార్మల్ డెలివరీకి ఛాన్సెస్ ఉంది డాక్టర్ ప్లీజ్ అరవకండి బిడ్డ పొజిషన్ మారుతూ ఉంది ఓర్చుకోలేకపోతున్నాడు మ్యామ్ కాసేపట్లో మీ బిడ్డని చూడబోతున్నారు ధైర్యంగా ఉండండి పుష్ చేయండి మేడం ఇంకా పుష్ చేయండి మేడం ట్రై చేయండి నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకోండి ఇంకా కొంచెం పుష్ చేయండి మేడం ఏంటి బిడ్డ కదలడం లేదు నర్స్ స్టెతోస్కోప్ తీసుకోండి ఎస్ సార్ షిట్ హే ఇదిగో చూడు ఇలా చూడు బేబీ వేక్ అప్ నర్స్ బిడ్డను తలకిందులుగా పట్టుకోండి ఆ ఓకే డాక్టర్ ఈ పేషెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు మేడం ఇక్కడే ఉన్నాను ఇదిగోండి మగపిల్లడు పుట్టాడు అవునా వాళ్ళ నాన్నకి తెలిస్తే చాలా సంతోషిస్తాడు అరే రే బుజ్జి బంగారు కొండ సరే మా బాబు వాళ్ళ నాన్న పేరేంటి మూర్తి అమ్మ పేరు గాయత్రి ఆఖరి వరకు ఒక మనిషికి తోడుగా వచ్చేది ఏంటో తెలుసా ఒంటరితనం చాలా మంది కదంటే ఇష్టం కానీ నాకు నచ్చదు ఎందుకో తెలీదు అది నన్ను వదలకుండా వెంటాడుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు నాకు ఇతరులాగా ఆశయం కళలు లక్ష్యం ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటి వరకు ఏది జరగలేదు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే బాగా మాట్లాడతారు కానీ పని మాత్రం ఇవ్వరు 
బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని లోన్కి అప్లై చేస్తే అన్ని సరిగ్గానే ఉంటాయి కానీ లోన్ మాత్రం ఇవ్వరు నా తోటి వాళ్ళు నన్ను చూసి నువ్వు అన్లక్కి మావా నువ్వు పుట్టిన టైం బాగాలేదని నవ్వినప్పుడు వాళ్ళ నవ్వులో నా బాధ చూశాను ఆ నవ్వు కన్నా ఈ ఒంటరితనమే మేలు అనిపిస్తోంది హలో ఒరే కర్ణ ఎక్కడున్నావరా లారీ వచ్చేసిందిరా వస్తానమ్మా ఇప్పటికీ నాకున్న ఒకే ఒక ఆధారం నా కుటుంబం మాత్రమే వాళ్లకు నా మీద ఉన్న నమ్మకం తగ్గిపోక ముందే నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి వనస్థరిపురం నుంచి మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు నేను అమ్మ అక్క అక్క కూతురు మీ బావి ఏం చేస్తున్నాడు ఫారిన్లో ఉన్నాడు గది సరే నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎవయ్యా బరువు ఎక్కువగా ఉంది పెట్టొచ్చి మాట్లాడదా పరేషాన్ అవగు బాయ్ కొత్తగా వచ్చారని అడుగుతున్నాను ఈ పోరగాడికి గుస్స ఎక్కువలా ఉంది పెద్ద చిన్న తెలియకుండా కోపడుతున్నాడు ఈ కాలం పోరగాడంతా గింతే మరి ముందు సిలిండర్ తీసుకురావచ్చు కదా ఒక నిమిషం ఆగమ్మా ఏది అడిగినా ముఖం చిట్లించుకుంటాడు అవసరం ఉన్నప్పుడు మనిషి మనిషికి ప్రశ్నలు వేస్తారు దొక్కటి కాకి గూడే కదరా మనుషుల రమణాన్ని క్లీన్ చేయడానికి నువ్వు వరుసిన అరుపుకి నేనే భయపడ్డాను రా ఎవరో చూడు మెసేజే రాలేదా ఉండు నువ్వు తింటు ఉండు నేను వెళ్ళి చూస్తా
ఏయ్ ఎవరే తలుపు తడుతున్నారు ఎవరూ లేరమ్మా మర్యాదగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో నా పిల్లని నాతో పంపరా ఇలా చూడు అనవసరం ఇక్కడ గొడవ చేయకుండా మర్యాద ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో గొడవ చేస్తుంది నీ మొగుణ్ణి పడుకోవడానికి రమ్మంటే కూడా రానంటున్నా సరే ఇందులో సంతకం పెట్టమంటే అది పెట్టకుండా ఇక్కడ నీ తమ్ముడితో కాపురం చేస్తూ నువ్వేనే గొడవ చేస్తూ ఉంది చూసారా సార్ హంతకల్ కుటుంబం సార్ ఇది నా పిల్లానికి నచ్చ చెప్పి ఇంటికి తీసుకెళ్దామని వస్తే దీని తమ్ముడు రాయితో నా తల పగలు కొట్టాడు ఈ అన్యాయం ఎక్కడైనా చూసారా మీరు మాట్లాడుతున్నావు నా కూతురుతో కాపురం చేసే లక్షణం నేను చూసాను కదా అత్తయ్య ఏం చూసారు అత్తయ్య అత్తయ్య అసలు నేను చేసిన తప్పేంటి ఎవడెవడో పిల్లాన్ని పుట్టింటికి పంపించి అది కావాలి ఇది కావాలని ఏడిపిస్తున్నారు నేను అలా ఏమైనా చేశాను అత్తయ్య చెప్పండి అత్తయ్య లేకపోతే ఊళ్ళో తాగుబోతులు లాగా పెళ్ళం పిల్లల్ని ఏమన్నా గాలి వదిలేసానా ఏంటి ఇలాంటి మంచి అల్లుణ్ణి పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకోవాల్సింది పోయి నువ్వు నటించింది చాలు నా కూతురు నీ దగ్గర పంట పాటలు చాలు ఏమే నీకు నాతో కాపురం చేయడం కష్టంగా ఉందా సెక్స్ టార్చర్ చేస్తే ఎవరు కాపురం చేస్తారు నువ్వు ఆడదాన్ని బట్టే ఇలాంటి ఆడదాన్ని ఎక్కడైనా చూసారా ఒక తమ్ముడికి ఏమేం చెప్పాలన్న బుద్ధి కూడా లేదా ఏమే తమ్ముడితో పోయి రామ్మా సరైన సమయానికే వచ్చిందండి ఈమె ఎవరో తెలుసా సార్ ఈవిడొచ్చి వీడికి లవరు ఏమ్మా తెలియకుండా అడుగుతున్నాను మీరిద్దరు చాలా కాలంగా లవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా నిన్ను వాడు అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ తాకుంటాడు కంగారులు తప్పుగా సంతకం చేయకి ఏంట్రా ఇంకా అదే ఆలోచిస్తున్నావా అనవసరంగా సమస్యని పెద్ద చేసినట్టున్నాను రే అతని గురించి ఆలోచిస్తూ ఫీల్ అవ్వడం వేస్ట్ రా అలాంటి వాడితో జీవించడం కన్నా తను అలాగే ఉండిపోవచ్చు ఏ నువ్వు నీ అక్కయ్యను చూసుకోలేవా చీచి అలాంటిదేం కాదు దివ్య గురించి ఆలోచిస్తానే సరే అది వదలే వచ్చినప్పటి నుంచి సోక గీతంలోనే ఉన్నారు కింద నీ అక్క పైన నువ్వు పాడుతూనే ఉన్నారు నన్ను గురించి కాస్తైనా ఆలోచించరా కొత్త ఇంట్లోకి వచ్చారని ఎంత ఆసాసుగా గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చానో తెలుసా నువ్వు చూస్తేనేమో నన్ను చూసి కూడా మాట్లాడనంటున్నావు సరే ఏంటా గిఫ్ట్ నువ్వే చూడు ఇదిగో ఏంటి ఇంత బరువుగా ఉంది చూడు ఏంటిది క్లాక్ అవును కానీ ఈ క్లాక్ లో ఒక స్పెషల్ అయిన విషయం ఉంది స్పెషల్ నీకు నచ్చిన టైం ని నువ్వే సెట్ చేసుకో సర్ప్రైజ్ ఏంటో నీకే తెలుస్తుంది ఏంట 
మన మధ్య గొడవ వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తావు అలాంటప్పుడు నిన్నెవరు ఓదారిస్తారు అందుకే ఇలా రికార్డ్ చేశాను ఈ క్లాక్ లో వచ్చిన వాయిస్ నా మీద కోపాన్ని తగ్గించి నన్ను గుర్తు చేస్తుందిగా అందుకోసమే సరే ఇవ్వు నీకు నచ్చకపోతే దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసి మరొక క్లాక్ ఉంటాను అదంతా మార్చకర్లేదు నీ మీద నువ్వు కోపం తగ్గించకపోయినా నేను గుర్తు చేసుకోవచ్చు ఏ నేను కొన్నానా లేదు లేదు గొడవ పడ్డప్పుడు నువ్వు కూడా ఎలాగే మరుగుతావు అంటే నేను కుక్కలా మురుగుతానంటున్నావా చూసావా అంటూనే నువ్వు మరడ మొదలు పెట్టావు చంపేస్తావు వదలండి ఫాదర్ ఏ 
ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా సరక నీకెవరో పిచ్చా కిందికి దిగి రాక అమ్మా వద్దమ్మా వచ్చేయమ్మా అమ్మా అమ్మా ఏంట్రా నాన్న వచ్చాడమ్మా ఏంటన్నా మీ నాన్న వచ్చారా అవునమ్మా కళ్ళలో నన్ను భయపడేటట్టుగా మాట్లాడాడమ్మా ఎందుకే రాత్రులు బయటకు వెళ్ళొస్తే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని పడుకోమనేది నా మాట ఎవరు వింటున్నారు గనక ఇంట్లో మర్చిపోయాను బ్రింద నైట్ కాల్ చేసిందిరా ఏంటట వాళ్ళ నాన్న సంబంధాలు చూస్తున్నాడంట అడుగుతున్నానని తప్పుగా అనుకోదురా నువ్వు లోను లోను అని రాటిన అలా తిరుగుతున్నావు కానీ ఆ లోన్ ఇప్పట్లో వచ్చేట్లేదే రే మేనేజర్తో మాట్లాడాను రా ఈ నెలలో ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆ లోన్ ఏదో చేతికొచ్చే లోపల నీ జీవితమే అయిపోయేలా ఉందేరా
ఏవండి వైరింగ్ వర్క్ అంతా అయిపోయింది మేడం ఇంకేదైనా వర్క్ ఉంటే చెప్పండి నేను చెప్తానులే అమ్మా కర్ణ వచ్చాడు డాక్టర్ ఏమన్నారు బాబు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఎలా ఉందిరా ఇప్పుడు పర్లేదు అక్క బిడ్డను తలుచుకుని బాధపడుతున్నారు శరత్ ముఖాన్ని చూడలేకపోతున్నానక్క చాలా కష్టంగా ఉంది ఏంటి బాబు ఇలా జరిగింది ఉదయం అందరూ ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాం పెళ్ళైన రెండేళ్ల తర్వాత పుట్టబోయే బిడ్డ కదా మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడే ఇలా జరగాల అమ్మా వాడే బాగా అప్సెట్ గా ఉన్నాడు నువ్వెందుకు మనస పెడుతున్నావు రే కర్ణ నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ అవు నేను అమ్మ దివ్యం తీసుకుని హాస్పిటల్ కి వెళ్ళొస్తాం ఏమైంది కావ్య కింద పడ్డం చూసి భయపడినట్టుందిరా కాస్త జ్వరంగా ఉంది కర్ణ వెళ్ళి స్నానం చేయి
ఇక్కడే ఉన్నావా అమ్మా అక్క అందరూ ఎక్కడున్నారు దివ్య ఎవరు మాట్లాడండి ఎవరిది ఎవరిని అడుగుతున్నాగా ఇప్పుడు చెప్తావా లేదా ఏంటి కరుణ ఎలాగున్నా ఎవరో తెలియట్లేదా తెలియదంటున్నాడుగా నేను నీకు బాగా తెలుసు కరుణ నువ్వు నన్ను డైలీ చూస్తూనే ఉన్నావు డైలీనా ఎక్కడా నీ ఇంట్లోని హాల్లో హాల్లోనా సర్లే ఆ విషయం వదిలే మనం ఆడుకుందామా కరుణ ఆట్లాడుతున్నావా ముందుకు రావే ఇప్పుడు వస్తావా లేదా
ఏంట్రా ఉదయాన్నే మొహం అదోలా పెట్టుకొని ఉన్నావు ఏం లేదక్క నేను రాత్రి ఒకలాంటి చెడ్డ కళ వచ్చింది నేను ఎక్కడికో తప్పిపోయినట్టు నన్ను ఎవరో కొట్టి ఒకలా ఎత్తి పారేసినట్టు ఇదంతా టైంలో ఆ మూడు ముప్పై మూడు టైంలో జరుగుతుంది నాకేం అర్థం కావట్లేదక్క నా చుట్టుపక్కల ఏదో తప్పు జరుగుతుంది కావ్యాన్ని తలుచుకొని బాగా అప్సెట్ అయినట్టున్నావు అందుకనే నీకు ఇలాంటి కళలన్నీ వస్తున్నాయి ముందు దాంట్లో నుంచి బయటపడు కొంచెం డైవర్ట్ అవ్వు బృందాన్ని తీసుకొని బయటికి వెళ్ళు తనతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయి ఆ రే తర్వాత మంచిరో చూసుకొని చెప్పు నీ బిజినెస్కి నేను డబ్బు ఇస్తాను ఏం చూస్తున్నావు లోన్ అప్లై చేశావు కదా అది వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అప్పటి వరకు నా నగల్ని వాడుకొస్తారేనా ఇలా చూడు మంచి విషయాన్ని వాయిదా వేయకు ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా నేను చెప్పేది విను అర్థమైందా ముందు వెళ్ళి స్నానం చేయరా పో వీడెప్పుడైతే
ఏమైందిరా నీకు దెయ్యాన్ని చూసినట్టు చూస్తున్నావు ఉదయాన్నే మిద్దెపైకి వచ్చేసావా వెళ్ళి స్నానం చేయి గొబ్బు కొడుతుంది మీ పేరేంటన్నారు కర్ణ రాత్రిలో సరిగా నిద్రపోవడం లేదా ఎప్పటి నుంచి ఈ ప్రాబ్లం డాక్టర్ నా మాట మీరేనే నమ్ముతారా చెప్పండి నమ్ముతాను ఒక టైం నన్ను ఫాలో చేస్తుంది డాక్టర్ టైమా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ పైన చెప్పండి ఆ టైం నన్ను టార్చర్ పెడుతుంది భయపెడుతుంది మాట్లాడుతుంది తనతో ఆడుకోమని పిలుస్తుంది డాక్టర్ ఆడుకుంటామని పిలుస్తుందా ఇంకా అయ్యో డాక్టర్ రాత్రి పూట కాలు చేస్తే కదపలేకపోతున్నాడు వెళ్ళలేకపోతున్నాడు కాలు చూడగలుగుతున్నాడు మాట్లాడగలుగుతున్నాడు ఇదంతా ఆటలు డాక్టర్ కూల్ కూల్ దీని పేరు స్లీప్ పారాలసిస్ అని అంటారు దానికి నువ్వు చెప్తున్న టైం కి ఏ సంబంధము లేదు అయ్యో డాక్టర్ మీకు ఇంతకన్నా చెప్పి నేను అర్థమైన ఎలా చేయగలను సరే దాన్ని బదలైంది నేను ఒకటి అడుగుతాను నీకు ఆ టైం కి ఏదైనా పర్సనల్ కనెక్షన్ ఉందా డాక్టర్ తను పుట్టింది కూడా త్రీ థర్టీ త్రీ టైమ్ లో రీజన్ అర్థం కాల అర్థం కాలేదా కామన్ గానే మనకి నంబర్స్ కి ఎప్పుడో ఒక కనెక్టివిటీ ఉంటూనే ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులందరికీ ఏదో ఒక నంబర్ మీద అట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పాలంటే ఐదో నంబర్ అంటే నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే నేను పుట్టింది ఐదో తారీఖు అప్పుడు నా చుట్టూ ఎన్ని నంబర్లు ఉన్నా గాని నా కంటికి ఆ నంబర్ మాత్రమే హైలైట్ గా తెలుస్తుంది అలాగే మీకు కూడా సి మీరు ఫ్రీక్వెంట్ గా టైం చూసుంటారు ప్రత్యేకంగా మీరు ఆ మూడు ముప్పై మూడు ఆ టైం ని చూసినప్పుడు మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఆ టైం నోట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు ఆ టైం లో పుట్టినందువల్ల అంతే అయితే ఇందులో నుంచి బయటపడే మార్గం ఏంటి డాక్టర్ సింపుల్ తన మైండ్ లో ఉన్న ఆ టైం తీసి బయటకు పడేయాలి దాని గురించి మీరు ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు అర్థమైందా నేను మీకు వన్ వీక్ ఈ టాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నా బాగా నిద్ర వస్తుంది నెక్స్ట్ సెషన్ రండి ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉందో చూద్దాం బాధపడుకో కర్ణా రా వెళ్దాం బాగవుతుంది ఏంటిది ఏం లేదు రా పదాం రా ఇప్పుడు చెప్తావా లేదా నాన్నగారు ఫ్రెండ్ కొడుకుతో నాకు పెళ్లి చేయాలని మాట్లాడుతున్నారు నేను ఎంతో చెప్పి చూస్తాను వాళ్ళు వినడం లేదు నాకు వేరే దారి తెలియక నేనే ఆ అబ్బాయికి కాల్ చేసి మన విషయం గురించి చెప్పేశాను అందువల్లనే ఇలా ఇంట్లో మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాను కర్ణ త్వరగా ఏదైనా చేయరా ప్లీజ్ నేను చెప్పాను కదా గాలి ధూళి కాళ్లతో పాటు వస్తాయని వయసులో ఉన్న కుర్రాళ్ళని మోహిని పిసాచి పట్టుకుంటుందని నేను చెప్తే ఎవరు నమ్ముతారు దీనికి డాక్టర్ ఒక పేరు పెట్టి నాలుగు మాత్రలు రాసిస్తేనే మీరు నమ్ముతారు ఉమ్మండి దివ్య వెళ్ళి అమ్మ దగ్గర పడుకో గుడ్ నైట్ మావేయ గుడ్ నైట్ బంగారం ఒరే కర్ణ మాత్ర వేసుకున్నావా వేసుకున్నానమ్మా సరే తలగడ కింద నిమ్మకాయ కత్తి పెట్టాను ప్రశాంతంగా పడుకుని నిద్రపో ఏంటమ్మా ఇదంతా ఊరుకోరా ఎప్పుడు ఏం చెప్పినా అరుస్తూ ఉంటావు లైట్ ఆఫ్ చేస్తాను ఫోన్ కెలకుండా పడుకో కర్ణ 
ఇప్పుడు టైం ఎంతో తెలుసా కరుణ మూడు ముప్పై మూడు మూడు మూడులో ఒక్కటైపోయాయి ఇకపై నిన్ను నన్ను ఎవరూ వేరు చేయలేరు కరుణ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇకపై నిన్ను నన్ను ఎవరూ వేరు చేయలేరు కరుణ చేయమ్మా నా బంగారం కదా మావేకి మావేకి నీ చెయ్యి అమ్మా మావే చెప్పింది పిట్టావు వచ్చే బంగారం అక్కడి నుంచి ఒకమ్మా చెయ్యి అమ్మా నా బంగారం కదా దివ్య దివ్యా 
దివ్యా దివ్యా ఏంటి అమ్మా దివ్యా కనిపించట్లేదు బాత్రూమ్ కెళ్ళి ఉంటుంది వెళ్ళి చూడు బాత్రూమ్ కి వెళ్ళిందా నన్ను లేపకుండా వెళ్ళదే ఏమంటున్నావే సగం రాత్రి అయినా నిద్రపోని ఇవ్వడం లేదు దీంతో పెద్ద హింసగా ఉంది ఒరే కర్ణ
ఇతనిక్ ఫాదర్ కింద వాళ్ళు కళ్ళు తెరిచారు జరగడానికి కారణం కూడా మీ అబ్బాయి అతని చుట్టూ చాలా దుష్ట శక్తులు ఉన్నాయి అవన్నీ ఒకటిగా చేరి అతన్ని వాళ్ళ వైపుకి లాక్కుంటున్నాయి ఇప్పుడు మీరు అంతం చేశారా ఫాదర్ నాశనం చేయడం కుదరదు కానీ కట్టుదిట్టం చేయగలం ఇప్పుడు నేను చేసింది అదే కానీ ఎంతో కాలం కంట్రోల్ చేయలేం అయితే వాడిని ఎలా కాపాడాలి ఫాదర్ ముందు 
అతని నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి ఏంటి ఫాదర్ మీరు అనేది ఆ దుష్ట ప్రభావం వల్ల అతని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమాదమే ఈ పరిస్థితుల్లో అతన్ని ఒంటరిగా ఉంచడమే మీకు మంచిది వీలైనంత వరకు మీరెవరు అతనితో ఉండకండి అతను ఒంటరిగానే ఉండాలి వాడి కూడా ఎవరు ఉండకూడదంటే ఎలా ఫాదర్ వేరే మార్గం లేదు అతనితో ఉంటే మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం అవుతుంది నా బిడ్డను కాపాడడానికి వేరే దారి లేదా ఇప్పటికీ దేవుణ్ణి ప్రార్థించడమే ఒకే ఒక్క దారి వీలైతే రేపు చర్చకు రండి కర్ణాన్ని కూడా తీసుకురామంటారా ఫాదర్ మీరు మాత్రం నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతానమ్మా ఎందుకురా నా వల్ల మీకేమైనా అవుతుందని భయంగా ఉందమ్మా ఏంట్రా ఈ మాటలు ఈ సమయంలో నిన్ను ఒంటరిగా ఎలా వదిలేస్తాం తెలుసుకోకుండా మాట్లాడకమ్మా నా చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో నీకు బాగా తెలుసు మీకేమైనా నేను సత్యంగా తట్టుకోలేడమ్మా ఇలా చూడు కర్ణ ఫాదర్ చెప్పిన మాట దేవి నీతో చెప్పింది నువ్వు దాని గురించి బాధపడకు ఇలా చూడు మేమెవరు నిన్ను వదిలిపెట్టి ఉండలేవురా రే ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా దానికి పరిష్కారం ఉంటుందిరా చూడు రేపు ఫాదర్ అమ్మని చెప్పారు కదా రే నువ్వు నా ప్రాణంరా ఇలా చూడు అమ్మ నేనున్నాను నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నువ్వింకేం చెప్పకు ఇంకేం జరిగినా కానీ నిన్ను మేము విడిచిపెట్టి వెళ్ళాం రా వచ్చి పడుకో బాబు అమ్మా నన్ను కాస్త ఒంటరిగా వదిలేయమ్మా కన్న నువ్వు ఒంటరిగా పడుకోవద్దు మాతో పాటు బెడ్రూమ్ లోకి వచ్చి పడుకో నేను హాల్ లోనే పడుకుంటానమ్మా మా డోర్ ని లాక్ చేసుకోండమ్మా
ఉండలేవురా <laughs> నాతో ఉంటే నీకు ఖచ్చితంగా ఇక చూడు నన్ను చూడు ఏమైనా గాని ఏం జరిగినా గాని నేను నీతోనే ఉంటాను ఏడవకు కన్నా చూడకు కన్నా నాకు కలా ఉంది లవ్ యూ కర్ణా కర్ణా చెప్పవే మేడం మీదకి పోదామా కర్ణా ఏంటి కర్ణా అలా ఆలోచిస్తున్నా మేడం మీదకి పోదామనే కదా అడిగాను ఏంటి ఆటలా పోదామా అని నిన్ను అడిగాను రచ్చ కొట్టక బృందా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావే ఏ పిచ్చా నీకు ఎందుకు ఇంత ఫాస్ట్ గా పైకి వచ్చా కర్ణ అక్కడ చాలా యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి కదా అవును అక్కడ ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లు జరుగు ఎలా కొట్టుకుంటున్నాడు చూడు కర్ణ ఇంకాసేపట్లో వాడు చావకపోతున్నాడు ఎందుకే నువ్వు ఎదులో మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి దాంతో మాత్రమే ఆడుకుంటావా నాతో ఆడుకోవా అక్కడ ఉన్నారే అది నవ్వుతుంది కర్ణ ఇప్పుడు నువ్వు నాతో ఆడుతావా లేదా ఎంత 
కళ్ళు తెరిచి చూడు ఏమైంది కర్ణ నాకెందుకు భయంగా ఉంది నువ్వు కూడా నాతో వస్తావా సరే నువ్వెళ్ళు కర్ణ నేను చెప్తే నీకు అర్థమవుతుందో లేదో తెలీదు నాతో ఉంటే నీకే ప్రమాదం రా కర్ణ నాకు మా నాన్న అంటే ఇష్టం అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు 
అప్పుడు నాకు పదహారు పదిహేనేళ్ల వయసు ఉంటుంది ఆ వయసులో ఎస్పెషలీ ఆ వయసులో ఆయన చనిపోతారని నేను ఊహించలేదు తట్టుకోలేకపోయాను ఆయన ఓదర్పు కావాలని ఎంతో ఫీల్ అయ్యాను అప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ నాతో అన్నారు మామా నాకు తెలుసు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని మీటైతే నువ్వు మీ నాన్నతో మాట్లాడడం వీలవుతుందని సో నాన్నతో ఎలాగైనా మాట్లాడాలని ఒక ఆశతో చాలా మందిని మీట్ అయ్యాను కానీ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ గా ఎవరూ లేరు ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన కేసు డీటెయిల్స్ నేను చాలా చదివాను అందుకే ఇప్పుడు దాని గురించి మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఏ వైపు నుంచి గాలి రాకుండా తలుపులన్నీ మూసేసి సెంటర్ పాయింట్ లో నుంచోండి ఓ లైటర్ తీసుకుని మంట వెలిగించండి మంట అటు ఇటు కదలకుండా స్ట్రైట్ గా నుంచుందంటే అక్కడ ఏమీ లేదని అర్థం కానీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆ మంట స్లైట్ గా కదిలినా కూడా అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ ఉందని అర్థం వినటానికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సార్ అవును మీరు సోల్స్ గురించి ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా రిసర్చ్ చేస్తున్నారు కానీ ఏదన్నా ఒక కేసు మీకే చాలా ఛాలెంజింగ్ గా ఉందా ఉండేది కాస్త చెప్పగలరా చిత్రవత చేసి చంపుతుందంటే మీరు నమ్ముతారా అదేలా సార్ హిజ్ నేమ్ ఈజ్ ఓవల్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో యుఎస్ లో మర్మమైన విధంగా చనిపోయారు ఓ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దీని గురించి ఒక ఆర్టికల్ రాద్దామని ఈ కేసు డీటెయిల్స్ చూశాను స్ట్రేంజ్ ఏంటంటే ఆయన ఒక హోటల్లో చెక్ ఇన్ చేశారు ఆ రోజు థర్డ్ ఫ్లోర్ లో రూమ్ నంబర్ త్రీ థర్టీ త్రీలోనే ఉంటారని మొండిపట్టు పట్టారు దే గివిన్ ద రూమ్ ఓ టూ డేస్ వరకు అతను రూమ్ నుంచి బయటకు రాలేదు థర్డ్ డే మేనేజ్మెంట్ కి డౌట్ వచ్చి అతని పర్మిషన్ లేకుండా రూమ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యారు దే ఫౌండ్ హిమ్ డెడ్ చిత్రవధ చేసి ముక్కల ముక్కలుగా కోసని స్థితిలో చనిపోయి ఉన్నారు ఓ మూడు రోజులుగా ఎవరు ఆయన రూమ్ లోకి వెళ్లలేదు ఆయన బయటకు రాలేదు ఒంటరిగానే ఉన్నారు ఎవరు ఆయన్ని ముక్కల ముక్కలుగా చేశారో తెలుసుకోవడానికి ఆయనతో నేను కమ్యూనికేట్ చేశాను నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే మూడు ముప్పై మూడు టైం వల్లే ఆయన చనిపోయారు ఈ టైం వల్ల చాలా మంది చనిపోయారని నేను తెలుసుకున్నాను ఈ టైం గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేను గ్యాదర్ చేశాను టైం వల్ల అసలు ఇలా ఒక మనిషిని చంపగలదు మీరు నమ్మడం కష్టమని నాకు తెలుసు బట్ అదే నిజం ఇట్స్ ఏ హాఫ్ హీవెల్ నంబర్ ఆ నంబర్ ఆ టైమ్ లో పుట్టిన వాళ్ళని వెతికి వెతికి చంపుతోంది రీసెంట్ గా న్యూస్ లో చూస్తుంటారు ఒక పెళ్లి కూతురు మండపం నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఆ టైమ్ లో జరిగింది అది అది కాదు సార్ ఎందుకు ఆ నంబర్ ఆ టైమ్ లో పుట్టిన వాళ్ళని వెంటాడి చంపాలి ఎందుకంటే ఆ టైమ్ లో పుట్టిన వాళ్లే దాన్ని చంపగలరు సార్ అర్థం కావట్లేదు సార్ యాక్చువల్ గా మూడు ముప్పై మూడు అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మూడు గురించి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ముప్పై మూడు గురించి తెలుస్తుంది నైన్త్ సెంచరీలో మన పూర్వీకులు నంబర్స్ నే దేవుడుగా పూజించేవారు తెలుసా మీకు ఆ నంబర్స్ షేప్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసా మీకు ఐ షో యూ ఇవే ఆ సెంచరీలో యూజ్ చేసిన నంబర్స్ వాటిలో మూడు చూడండి మూడు ఓం సింబల్ లాగా ఉండడం వల్ల ఆ పీరియడ్ లో జీవించిన ప్రజలు ఆ నంబర్ ని దేవుడుగా అనుకుని పూజించడం మొదలు పెట్టారు ఇలా దేవుడికి సమానంగా చూసే నంబర్ ని పవర్ఫుల్ నంబర్ గా మార్చాలని ఋషులు మునులు హోమాలు యాగాలు చేసి ప్రకృతి శక్తిని దానిలోకి ప్రవేశపెట్టారు మనందరికీ కూడా మూడుతో కనెక్టివిటీ ఉంటుంది పాస్ట్ ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ ప్రతి మనిషి జీవితంలో మూడు అంకి లేకుండా ఉండదు ఇలా చూడండి జీసస్ క్రూస్ ఫిక్షన్ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్డ్ ఏప్రిల్ థర్టీ త్రీ ఏడి రికార్డ్స్ లో ఉంది ఇస్లాం మతంలో దేవుడిగా చూసే సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనే నెంబర్ ని కౌంట్ చేసిన చివరికి మూడే వస్తుంది శివుణ్ణి ముక్కంటేనే పిలుస్తారు గుడి లోపల ఆచరించే అన్ని విషయాలు మూడనే అంకెను బేస్ చేసే ఉంటాయి అంతెందుకు మన ఎత్తు కూడా థర్డ్ ప్లానెటే అందువల్లనే అన్ని మంచి విషయాలకు ఈ మూడు అంకెనే యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు మంచి అనేది ఒకటి ఉంటే దాన్ని పాడు చేయడానికి చెడు అనేది పుట్టుకొస్తుంది కదా ఈజిప్ట్ నుండి వచ్చిన విచెస్ ఆ నెంబర్ గురించి తెలుసుకుని దాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది జరగలేదు ఆ కోపంతో 
ఆ నంబర్ కంటే ఎన్నో రెట్లు పవర్ఫుల్ గా ఉండాలని ఆ మూడుకి బదులుగా ముప్పై మూడు శాంక్షన్ సృష్టించి వారి ఎన్నర్ నెగిటివ్ శక్తిని ఆ నంబర్ లోకి ప్రవేశపెట్టి ఎన్నో దుష్ట కార్యాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు హవెవో నెగిటివ్ ఎనర్జీని ఆర్టిఫిషియల్ గా సృష్టించింది ఎక్కువ కాలం శాశ్వతంగా ఉండదు కొద్ది రోజులకి ఆ నంబర్ శక్తి క్షీణించడం మొదలుపెట్టింది అది చూసిన ఆ విచ్చెస్ వాళ్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ క్షీణించకుండా ఉండాలంటే వాళ్లు సృష్టించిన ముప్పై మూడు సంఖ్యను ఈ మూడుతో కలిపితేనే సాధ్యం అవుతుందని ప్రయత్నించారు ఒకరోజు రాత్రి అందరు విచ్చెస్ కలిసి ఆ పాజిటివ్ నెంబర్ ని వసూం చేసుకోవాలని ఎన్నో వశీకరణ పూజలు చేసి ఆ పూజలో మూడు వందల ముప్పై మూడు మంది విచ్చెస్ ప్రకృతికి నలబలనిచ్చుకున్నారు వాళ్ల ఆత్మలు ప్రకృతితో కలిసినందువల్ల ఎన్నో హోమాలు యాగాలు చేసి సృష్టించిన ఆ పాజిటివ్ నెంబర్ ని వీళ్లు వసూం చేసుకున్నారు ఇది బిల్డప్ కాదు నిజం ఇంకా బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసేవాళ్ళు ఈ త్రీ థర్టీ త్రీ టైం ని యూజ్ చేస్తున్నారు అయితే ఆ టైంలో పుట్టిన ఎవరిని అస్సలు కాపాడలేమా కాపాడవచ్చు వాళ్ళని వాళ్లే కాపాడుకోవచ్చు ఎలాగా అందుకు వాళ్ళు ఆ టైం లోపలికి వెళ్ళాలి ఆ టైం లోపలే వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఒక కీ ఉంది ఆ టైం కరెక్ట్ గా ఒక నిమిషం అంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఆ సిక్స్టీ సెకండ్స్ లోగా ఆ కీని వెతికి కనిపెట్టి దాని నుంచి బయటకు వచ్చారంటే ఆ టైం నుంచి వాళ్ళు తప్పించుకున్నారనే అర్థం కానీ అది నేను చెప్పినట్టు అంత ఈజీ కాదు వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడానికి ఆ టైం ఏవైనా చేస్తుంది కానీ దాన్ని దాటి వాళ్ళ ఫుల్ ఫోకస్ ఆ కీ మీదే ఉండాలి ఒకవేళ అరవై సెకండ్ లో అతని వల్ల తలంచీవిని కనపెట్టకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళ ఆ కీని కనిపెట్టలేకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళ కీని కనిపెట్టలేకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళ కీని కనిపెట్టలేకపోతే ఏంట్రా లైట్ కూడా వేసుకోకుండా తిన్నావా నువ్వు వెళ్లి బ్యాగ్ పైన పెట్టి బాట్ల మార్చుకో ఏంటే అది అంత దూరం ఉంది నా నడువు నొప్పి పెట్టేసింది నా వల్ల కావట్లేదే రే కర్ణ ఫాదర్ ఒక అతన్ని కలవమని చెప్పారు రేపు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ కమిట్మెంట్ పెట్టుకోకు సరేనా అలాగే రే ఏంట్రా అదోలా ఉన్నావు ఒంట్లో ఏమన్నా బాగోలేదా అదేం లేదమ్మా కాదురా రే ఏదన్నా ఉంటే అమ్మతో చెప్పరా అమ్మా వాడు నూరికే విసిగించుకమ్మా నువ్వు ఏంటి బాబు వెళ్ళి పడుకుందాదోలా ఉన్నా పదం అంటుంటే చూసుకుని రామ్మా
రే <laughs> ఒక నిమిషం అంటే సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఆ సిక్స్టీ సెకండ్స్ లోగా ఆ కీని వెతికి కనిపెట్టి దాని నుంచి బయటకు వచ్చారంటే ఆ టైం నుంచి వాడు తప్పించుకున్నారనే అర్థం కానీ అది నేను చెప్పినట్టు అంత ఈజీ కాదు వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడానికి ఆ టైం ఏవైనా చేస్తుంది కానీ దాన్ని దాటి వాళ్ళ ఫుల్ ఫోకస్ ఆ కీ మీదే ఉండాలి ఏమైంది బాబు ఏంటి అలా నిలబడ్డా ఎవరు నా దగ్గరికి రాకండి నీకేమైందిరా దగ్గరికి రావద్దని చెప్తున్నాడు ఏంటి బాబు అలా మాట్లాడుతున్నా
Lord, mommy, please, mommy. Mommy, I need to step back on the mommy. Oh, mommy. Oh, mommy. Mommy, oh, mommy. Mommy, oh, mommy.
మనశివిని కనపడకపోతే ఒకవేళ వాళ్ళ కీని కనిపెట్టలేకపోతే ఆ టైంలో జరిగేదంతా నిజంగా మారుతుంది
स्पष्ट विन क्लीयर ऐसी कर्णा नी के जुमा तो शेर चुस्कुस्त
ఒక టైం అలా సార్ ఎంతమంది నాకు చంపుతుంది అది డైరెక్టర్ అడగాలి